Sa ulo ng mga balita, Duterte pinasalamatan ang Japan at US para sa mga bakuna. Dole walang reklamo sa walang bakuna, walang sweldo na pamamaraan. Aboytes Group nagdonate ng higit 7,000 na bakuna sa tagig. Senado binantaan ni Duterte sa 2022 national budget. Department of Energy, Udena, sasagutin ang mga ibinabatong aligasyon at reklamo sa isyu ng malampaya. Ex-rebels makakakuha ng benepisyo mula sa gobyerno. Israel may kaso ng subvariant ng Delta Coronavirus strain. Unang full-length trailer ng Resident Evil at poster ng Scream inilabas na. Magandang hapon! Ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Narito na ang mga may init na balita sa oras na ito. Pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes, Oktubre 19, ang Japan at Estados Unidos sa pagbibigay ng milyon-milyong doses ng bakuna ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa isang ulat sa bansa, sinabi ng Pangulo na ang dalawang bansa ay nagpadala ng halos dalawang milyong doses ng bakuna, bawat isa upang higit na mapalakas ang stockpile ng gobyerno. Inilawan din ni Duterte ang donasyon ng bakuna sa Washington bilang isang pagpapakita ng lakas ng alyansa ng US-Pilipinas. Inihayag ni Duterte na ang mga donasyong bakuna ay maglalapit sa bansa sa layunin itong makakuha ng proteksyon ng populasyon bago magtapos ang taon. Pagkatapos ay hinimok ng Pangulo ang publiko na muli magpabakuna, binigyan diin na ang mga paggamit ng proteksyon ng populasyon ay kabilang sa mga solusyon sa pandemya. Nitong Oktubre 18, nakatanggap ang Pilipinas ng higit sa 91.5 milyong dosis ng bakuna laban sa coronavirus. Inaasahan ng mga otoridad na ang numero ay maaabot ang 104 milyong marka sa pagtatapos ng Oktubre. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III noong Merkulis na ang Department of Labor and Employment ay walang natanggap na formal na ulat o reklamo patungkol sa sinasabing walang bakuna, walang sweldo na iskema sa ilang mga trabaho. Sa isang pakikipanayam sa palabas ng Daily Tribune na gising na, itinanggi ni Bello ang sinasabing no vax, no pay scheme na ilang mga employer na pinarusahan ang mga magagawa na hindi nabakunahan na mga anti-COVID-19 na doses sa pamagitan ng paghold sa kanilang sweldo. Ayon kay Bello, mapipilitan lamang ang mga tao na sumailalim sa pagbabakuna kung naipasa ang isang batas na mga ngailangan ng lahat ay magpabakuna. Upang maalala, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na gagamitin ng gobyerno ang puwersa ng pulisya upang pilitin ang mga mamamayan na magpabakuna laban sa sakit na COVID-19. Sa kabila ng karapatang mamayan na malayang tanggahin ang mga pagbabakuna, nakiusap pa rin si Bello sa mga netizen na magpabakuna. Ang Aboytes Group noong 14 ng Oktubre ay nagbigay ng 7,600 na mga bakunang AstraZeneca sa Taguig City. Ang donasyon na isinagawa ng armong responsibilidad ng conglomerate na Aboytes Foundation, pati na rin ang Aboytes Equity Ventures ay inspirasyon ng mahusay na pangako ng Taguig sa kampanya ng pagbabakuna sa COVID-19. Sinabi ni Taguig City Mayor Lino Cayetano na 70% ng pangkalahatang populasyon ang buong ng babakunahan. Ang Lusod ay mayroon ding pinakamalaking bilang ng mga test sa Metro Manila at pinalawig nito ang libreng test sa mga empleyado ng aboytis na may mga sintomas ng COVID-19. Bukod sa pakikipagtulungan ng gobyerno, tumutulong ang aboytis group na makamit ang herd immunity sa pamagitan ng pagpapatuloy ng panloob na programa sa pagbabakuna. Ang pangkat ay planong magbabakuna sa mga miyembro ng kupunan ng aboytis at mga subcontractor sa buong bansa. Ang kabuuang kontribusyon ng Aboytis Group sa pambansang pagsisikap sa pagtugon sa COVID-19 ay umabot sa higit sa 2.2 bilyong pesos. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto Moto, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage.
Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Nagbabalik ang Tribune News on Q. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na pipigilan ang pagbibigay ng pondo sa ilalim ng pambansang budget sa 2022 sa gitna ng nagpapatuloy na pagtatanong ng Senado sa pandemikong paggastos ng administrasyon. Sa kanyang pampublikong pahayag na ipinalabas noong Martes, Oktubre 19, pinatikos ni Duterte ang mga senador sa di umano'y babalan na islash ang budget ng mga ahensya ng ehekutibo na ang mga opisyal ay lumaktaw sa pagdinig ng Kamara. Ang mga sinabi ng Pangulo ay pinakabago lamang sa isang serye ng mga banta at insulto na kanyang inihagi sa Senado tungkol sa pagtatanong nito sa umano'y irregularidad sa multibilyong pisong na pagbili ng mga pandemikong panustos mula sa dayuhang firm na Farmally Pharmaceutical Corporation. Mga linggo na ang nakalipas nilagdaan ni Duterte ang isang memorandum na nagbabawal sa mga opisyal na executive department na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersya. Pinuna ng mga mamabata si Duterte sa pag-issue ng naturang memorandum na nag-flag sila di umanoy sa paglabag sa konstitusyon. Ang mga mamabata sa parehong kapulungan ng Kongreso ay may otoridad na tanungin ang mga opisyal ng ahensya na sumusubok sa aprubahan ng kanilang ipinokalang budget. Handa si Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na sagutin sa tamang lugar ang mga ibinabato sa kanyang alegasyon na aniyay may bahid politika. Ito ang naging tugon ni Kusi sa criminal complaint na inihain laban sa kanya kay Davao-based businessman Dennis Uy, former at mga kasulukuyang opisyal ng state-run Philippine National Oil Company Exploration Corporation, gayon din sa mga opisyal ng Chevron Philippines hinggil sa $4.5 billion sa Malampaya Gas to Power Project. Ayon sa DOE, ang naturang mga reklamo ay pawang mga espekulasyon, Walang basehan at talagang may bahid mali siya. Iginiit pa niya, niya na ang mga inireklamong transaksyon ay above board. Nangangamay politika ang Nikusi, ang presidente ng PDP Laban kung saan miyembro at chair si Pangulong Rodrigo Duterte, ang inihaing reklamo ng grupo na pinangangunahan ni Loida Nicolas Luis, isang New York-based billionaire at kilalang financier ng mga anti-Duterte rallies at backer ng mga kandidato ng oposisyon. Naghain ng reklamo si Nabalgamel de Belen Domingo, Rodel Rodis at Luis sa ombudsman nitong Oktubre 18. Samantala naglabas ng pahayag ang kumpanya ni Uy ng Udena na hindi pa nila natatanggap ang reklamo na inihain laban sa kanilang mga opisyal sa ombudsman at nalaman lamang ito sa pamamagitan ng mga ulat sa media. Nais ng kumpanya na sa tamang oras at lugar talakayin ang lahat ng mga paratang na pinalabas laban sa kanilang mga opisyal. Sinabi ng gobyerno na ang pagkakaroon ng kamalayan at edukasyon ay makakatulong sa pagbibigay daan sa kapayapaan at pag-usad ng bansa, lalo na sa mga lugar na laganap ang rebelyon ng komunista, habang ang Philippine Army ay pumili ng isang barangay sa San Marcelino, Zambales bilang beneficiary sa End Communist Insurgency Campaign. Ang mga rebelde sa lugar ay inilatag ang kanilang mga armas. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay nagsagawa ng community support program sa barangay Buhawen at inanyayahan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa isang grant pulong-pulong at withdrawal of support mula sa Communist Party ng Pilipinas, New People's Army at National Democratic Front. Si Lt. Col. Eugene F. Garce ay nagsabi na ang mga surrenderees ay bibigyan ng tig 15,000 pesos bawat isa, pati na rin ang kabayaran sa bawat armas na isusuko. Maaari din sila maging scholar ng TESDA pagkatapos ng kanilang pangako ng katapatan sa Estado at isang proseso ng reformasyon. Kabilang sa mga pakinabang na programa ang pang-araw-araw na allowance, libreng internet at saklaw ng insurang sa loob ng isang taon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Tribune News on Q. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage.
Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. Sa ibang balita, kinumpirma ng Israel ang isang kaso ng isang subvariant ng Delta strain ng coronavirus na dating naiulat sa ilang mga bansa sa Europa, sinabi ng ministeryo sa kalusugan. Isang 11 taong gulang na batang lalaki na dumating mula sa Europa ang nagdala ng subvariant AY4.2, sinabi ng ministeryo na idinagdag na ang kaso ay nakilala sa paliparan ng Ben Gurion sa Tel Aviv. Ang bata ay na-quarantine at walang karagdagang mga kontak na natuklasan, sinabi ng ministeryo. Si Francois Balou, professor ng Computational System Biology sa University College London, ay nagsabi sa AFP na ang subvariant ay bihira at hindi lumilitaw na magkakaroon ng parehong peligro ng makabuluhang pagtaas ng pagkahatid tulad ng iba pang mga strain. Ang variant ay natuklasan habang isa sa alang-alang ng Israel ang pagluwag ng mga paghihigpit sa turismo kasunod ng mga pagbagsak na mga kaso. Isang naunang plano na muling buksan ang mga borders na itinatag sa gitna ng pagtaas ng mga kaso na hinimok ng Delta Strain. At ngayon dumako naman tayo sa balitang showbiz, unang full-length trailer ng Resident Evil at poster ng Scream inilabas na. Para sa detalye, narito ang Tribune Extra na iahatid sa atin ni Kim Sancha. Hello my dear Kachibu, this is Kim Sancha and welcome to another episode of Tribune Extra. The upcoming Resident Evil reboot movie, Resident Evil Welcome to Raccoon City, released its first full-length trailer and a new poster recently to top it all off. The international trailer for Resident Evil Welcome to Raccoon City is a significant departure from the initial trailer with new footage and has an entirely different tone. Resident Evil Welcome to Raccoon City is scheduled to release on November 24th. The movie was written and directed by Johan Roberts and starred Kea Scodelario as Claire Redfield, Hannah John Kamen as Jill Valentine, Robbie Amell as Chris Redfield, Tom Hopper as Albert Wesker, Avan Jogia as Leon S. Kennedy, Nathan Dales as Brad Vickers, Marina Massipa as Lisa Trevor, and Neil McDonough as Dr. Wilkin Brickin. The official Twitter account for the Scream franchise released the new poster that features Ghostface wielding a knife. Both the poster and the caption remind fans of a chilling truth about the killer in Scream as well. It's always someone you know. Recently, actress Melissa Barrera, best known for her appearance in this summer's In the Heights and who plays an unknown role in the new Scream, took to social media herself to share her excitement for the film having seen the final cut. In addition to Barrera, Scream will star Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Ulner, Jasmine Sabery Brown, Nikki Madison, and Jack Quaid. The film will also see the return of fan favorites from previous entries in the Scream series, including Neb Campbell, who is returning as Sidney Prescott, along with Courtney Cox as Gail Weathers and David Arquette as Dewey Riley. Marley Shelton will also be back as Scream Force deputy Judy Hicks. The film is directed by Tyler Gillette and Matt Bettinelli Alfin, marking the first entry in the Scream series to not be directed by Wes Craven, as reported by Comic Book. Tune in to Tribune Extra for the latest in local, in film, and series. See you next time. Maraming salamat, Kim Sancha. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais nice magpasalamat sa mga simusunod. TSM Store, Arneta Center, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Magandang hapon! Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badilio Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Jerk Balagtas. 
Abangan ang programang gising na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribunal sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang beres, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa... Gisina! Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot, Tarsito, are available on our community Viber.